హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది మై ఛానల్ ఈరోజు మనం క్యాప్సికం ఆలుగడ్డ కర్రీని మసాలాతో ఎలా చేసుకోవాలి నేర్చుకుందాం చాలా సింపుల్గా ముందుగా దాని ప్రాసెస్ దానికోసం ఒక బాండీ పెట్టుకొని ఆ బాండీలో నేను డ్రైగా ఉన్న బాండీలో తీసుకున్నాను అందులోకి సోంపు అనమాట ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపు వేశాను తర్వాత ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ పల్లీలు వేశాను ఈ సోంపు అను పల్లీలు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోకి ఒక స్పూను జీడిపప్పు వేశాను ఈ మూడింటిని కూడా డ్రై ప్యాన్లో ఒక చొక్క కూడా ఆయిల్ లేకుండా మనకి ఫ్రై అవ్వాలి బాగా ఏం కాదు త్రీ ఫోర్త్ కంటే ఎక్కువ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత చూడండి పొయ్యి బంద్ చేసుకోవాలి వీటిని చల్లడానికి పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే బాండీలోకి ఇక్కడ నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను అయితే ఇందులోకి మనం ముందు క్యాప్సికంను పెద్దగా కట్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నా చూడండి పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాను అలాగా ఆ విధంగా లోపల గింజలు తీసేసి పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి అయితే క్యాప్సికం డైరెక్ట్గా వేస్తే కొంతమంది తింటారు మేము కొంచెం అలా తినే వండడానికి కొంచెం ఫ్రై చేసి వేసుకున్నాను ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే కర్రీలో లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది మేము మాత్రం క్యాప్సికంని అలా డైరెక్ట్గా కొంచెం పచ్చి పచ్చి కొని తినలేము కాబట్టి ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆ విధంగా మనకి త్రీ ఫోర్త్ వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మళ్ళీ అదే ఆయిల్లోకి మనం కర్రీ చేసేస్తున్నాను అదే ముక్కుల్లోకి అదే ఆయిల్లోకి చేసేస్తాను అనమాట మిగిలిన ఆయిల్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేశాను ఆ తర్వాత అందులోకి కొంచెం చిట్టపట్లు ఆడిన తర్వాత ఇక్కడ ఉల్లిపాయి పచ్చిమిరపకాయ సన్నగా కట్ చేసి పచ్చిమిరపకాయని చీల్చాను ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను పెద్ద సైజ్ అయితే రెండు ఉల్లిపాయలు చిన్నవి మీడియం అయితే మూడు ఉల్లిపాయలు అనమాట అలా మొత్తం కూడా వేసేసుకున్నాను నేను చెప్పేటప్పుడే కొలతలు కూడా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూను నేను ఇది ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలని ఒక వీడియో పెట్టానండి కావాలంటే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఈ విధంగా ఒకేసారి మనం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ నువ్వేసి ఉంచుకున్నామంటే ఏ వేటిల్లోకైనా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు కర్రీస్ మసాలా కర్రీస్లలో ఈ విధంగా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇది ఫ్రై అవుతూ ఉంది కదా దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇది పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపల మనం ఇందాక పల్లీలు జీడిపప్పు అవి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని సొంపు వేసి వేయించాం కదా దాన్ని ఆ మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఈ లోపల ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి మనకి ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలని ఇక్కడ పావు కేజీ తీసుకున్నాను ఇలా పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకొని ఆ ఆయిల్కి మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా వేయించుకోవాలి వాటిని కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఆయిల్ వేసాం కదా దీనికి ఎక్కువ పడుతుంది ఆయిల్ ఆ విధంగా మనం ఆలుగడ్డ అనేది కొంచెం ఫ్రై అయింది బాగా అనిపించేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మూత పెడితే ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడుకుతుంది తర్వాత అందులోకి మనకి హాఫ్ కంటే ఎక్కువగా ఆలుగడ్డ ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు టమాటాలు ఇక్కడ నేను ఒక మూడు టమాటాలు వేశాను కొంచెం పండినవి తీసుకోవాలి అవి కూడా కొంచెం మీడియం సైజులో కట్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ టమాటా వద్దంటే స్కిప్ చేయొచ్చు కానీ మనకి పులుపు ఫ్లేవర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకున్నాక నేను ఇక్కడ ఉప్పు యాడ్ చేశాను ఒకటి ఒకటి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసాను తర్వాత చిట్కెడ పసుపు వేశాను ఎందుకంటే మనకి ముక్కలు అనేవి కుక్ అవ్వాలంటే కూరగాయ ముక్కలు కుక్ అవ్వాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి తొందరగా కుక్ అవుతాయి తర్వాత కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేశాను ఉప్పు పసుపు కారం మూడు వేసేసాను తర్వాత ఇక్కడ గరం మసాలా యాడ్ చేశాను గరం మసాలా వద్దు అనుకుంటే ధనియాల జీలకర్ర వేయించి కొట్టిన పొడి కానీ లేదంటే ఒక జీలకర్ర పొడి కానీ వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేలాగా ముక్క కూరగాయ ముక్కలకి ఆ మసాలా పట్టేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టించుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసాను ఎందుకంటే మనకి మసాలాలన్నీ కూరగాయ ముక్కలు పట్టాలంటే ఫ్రై చేసిన మాత్రం సరిపోదండి కొంచెం వాటర్ పోస్తే ఏమవుతుందంటే వాటన్నిటికీ బాగా పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట కూరగాయ ముక్కలు మసాలా మొత్తాన్ని ఈ విధంగా చూసారా ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మనకి దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది వాటర్లో మొత్తం మనకి టమాటా సాఫ్ట్గా అయింది ఆలుగడ్డ కూడా ఉడికింది ఈ విధంగా ఆలుగడ్డ ఉడికి ఉడకాలి పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు ఇందాక మనం మసాలా రెడీ చేసుకున్నాం కదా పల్లీలతో పల్లీలు జీడిపప్పు పొడి వేసుకున్న వేయించి కొట్టుకున్నాం కదా పొడి ఆ పొడిని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ పొడి వేసిన తర్వాత మనకి కూర దగ్గరికి వస్తుంది కానీ మనకి ఉడకదనమాట అందుకని ఈ పొడి వేసే ముందు ఆలుగడ్డ ఉడికిన తర్వాత ఈ పొడి వేసుకోవాలి ఒకవేళ కానీ క్యాప్సికం వేయించుకోకపోయినట్లయితే ఈ పొడి కంటే ముందు వేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ వేయించుకున్నానంటే త్రీ ఫోర్త్ వ
మొత్తం కూడా కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఈ పొడి వేసిన దగ్గర నుంచి గ్రేవీ మనకు చిక్కగా అయ్యి దగ్గరగా వస్తుంది ఇది కర్రీ ఈ కర్రీ అనేది మనం రైస్లో కానీ ఇలా చపాతీల్లో కానీ రొటీస్లో కానీ దేనిలో కానీ బాగుంటుంది ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇందాక వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకుని క్యాప్సికం ఉంది కదా కలిపేసుకుంటున్నాను అయితే క్యాప్సికం అనేది నేను ఇక్కడ ఒక రెండు క్యాప్సికం తీసుకున్నాను చిన్నవి ఇలా మొత్తం కలిపేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర ఇక్కడ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను కొత్తిమీర యాడ్ చేసిన తర్వాత మరలా ఒకసారి మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మొత్తం కలిపేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే ఈ మసాలా అంతా మనకి కూరగాయ మొక్కలకి బాగా పడుతుందన్నమాట అయితే ఈ కర్రీ అనేది మనకి రైస్లో కంటే కొంచెం జారుగా ఉండాలి చపాతీల్లోకి అయితే కొంచెం టైట్గా ఉంటే మనకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవడమా లేకపోతే వాటర్ వద్దనుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాం అంటే డై టైట్గా కూడా అయిపోతుంది అనమాట అంతే ఇక పోయి బంద్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఒక సర్వింగ్ డిష్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతే ఎంత ఈజీగా క్యాప్స్కి ఆలుగడ్డ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కదా ఈ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్